Hey, hola amigos, aquí voy. El día de hoy estamos en Death's Door. Vamos a continuar con la exploración. Voy a gastar antes mis almas en mejorar algo. Todavía no estoy seguro qué, pero me imagino que uh, vamos a ir de nuevo 1-1-1. Uno, uno, uno. Sin demasiado pensamiento. Así que esta vez destreza. Um, realmente no sé si celeridad es algo que quiera subir, si le soy sincero. Así que vamos por otro punto en fuerza. Y vamos a seguir con, eh, con la recolección. Principalmente de almas. Eh, vamos a regresar a la casa de la bruja. Lo que no recuerdo es si había algo que nos hubiese faltado en la casa de la bruja en sí. Porque ya ven que había como dos espacios diferentes a la casa de la bruja. El, como el laboratorio de alquimia. Y había algo más, como un horno. O no sé si eras, esos dos eran eh, eh, estaban juntos en sí. Se consideraba un solo, una sola parte, un solo bioma. Pero sé que todavía nos falta bastante por explorar, así que... <risa> Vamos a ver qué tal. ¡Uh, wow! ¡Uh, desgraciado! Le prendió eh, fuego a su flecha. ¿Vieron eso? ¡Oh, Dios mío! Lo que les puedo decir es que es un infeliz. Eso sin lugar a dudas. <risa> Estos esto realmente nunca sirvieron para nada, ¿verdad? Creo. Um, tenemos la puerta para entrar a la mansión de la cerámica. Entonces, sé que me habían faltado unas almas, de hecho, acá arriba. Y no estoy para nada seguro cómo diablos conseguirlas, aún con todos los poderes adquiridos. Porque está encima de, 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 de esta parte, como pueden ver ahí. Pero no, no tengo ni la menor idea cómo diablos... Saltar esa parte en específico No ser que pueda como... ¡Ay, Dios! <ríe> Pobre infeliz um, ¿Había algo a lo que pudiera jalar? Uh, ¿Por acá? ¡Ay! Desgraciado ¡Oh, Dios! <ríe> La música de este mapa es muy cool. ¡Ay! Me puedo transportar a los enemigos, eso no lo sabía. ¡Qué maté! Yo voy por vida porque... Um, no parece ser que haya nada por acá. De nuevo, eh, tal vez simplemente tengo que caer en un punto en específico. ¡Ay! Dios. <risa> Casi me caigo ahí. Y no, no estoy seguro cuál es. Ah... Ok, eso era, más <risa> eso era más fácil de lo que pensaba Ok, vamos a, vamos a regresar Este era un atajo Que habíamos Obtenido ya hace tiempo eh, Recuerdo, creo que esta Sí, esta ya es la parte para bajar al, al A la siguiente parte de la mansión Que es el horno, creo Así que no vamos a ir para allá en este instante la puerta. ¿Hay algo que se pueda hacer dentro de las puertas una vez que ya las completamos? Me imagino yo que no. Y eh, ok, vamos a empezar con la parte de la derecha, ¿vale? Creo que ya habíamos prendido aquí el fuego. Hace tiempo para, para poder hacer esto, para poder entrar acá. No había prendido. No, sí, creo que ya también había prendido esta, esa vasija de ahí, ¿no? Uh, qué buen trancazo le dije al pobre. Bueno, y si no lo hice. Oh, wow, no, no, no lo había hecho. <ríe> Perfecto. <ríe> y. Ok. Uh, oh, Dios mío, no te vayas a caer, cuervito. Sé que puedes volar, pero. Esa parte de la canción me encanta. Uh... Uh, ¿qué tenemos aquí? Se ha encontrado una vieja fotografía. Una pareja más maja. Me pregunto si vivieron feliz para siempre. Oh, qué, qué triste. Una vieja foto descolorida por el sol de una pareja en el día de su boda. Un recuerdo preciado de tiempos mejores. Parece que alguien la haya usado para dibujar encima. Ok. Vale, la bruja y su esposo y la razón por la cual la bruja... Básicamente se volvió un poco loca. 
y trató de evitar que toda su familia muriese después. Historia muy triste. Um, eh, uh, de hecho, no habíamos agarrado esa semilla de allá. Y esa la podíamos haber agarrado sin ningún problema. Hay muchas cosas que, se me pas que, que pasé por alto. Y que las podría haber agarrado sin necesidad de ningún poder eh, extra. Pero bueno. Así es esto. A veces. Uh, estoy viendo por todos lados a ver si, si logro encontrar algo extra. Eh, entré por acá, ¿verdad? Así que puedo bajar también en dado caso. No hay nada debajo de las escaleras. Ok. Y no parece ser que haya nada arriba. Era para caer en las... En las vasijas y poder abrir esta puerta, si no recuerdo mal. Eh... Hmm. Me pregunto si... No. Ok, continuamos entonces. Uh, aquí no había puesto una semillita. Estoy poniendo semillas en todos lados, por si hay algún logro o algo así, referente a poner semillas en todas las macetas. Ya que estoy encontrando por aquí un par de, de semillas extras, por aquí y por allá, pues bueno, creo que vale la pena intentarlo al menos. Aquí encontramos un cuervito, si no recuerdo mal, ahí está el amiguín. Así que no parece haber nada extra por acá. Al menos ya encontramos un par de cosillas. Una semilla, almas. Así que definitivamente faltaba un par de cosas en la mansión. No eh, algo muy extremo tampoco. Eh, ok, llegamos por ahí. Entonces, eso fue... Toda la parte de acá abajo. Entonces ahora vamos a toda la parte de acá arriba. Aquí creo que hubo una pelea. Recuerdo que había unas almas también que no podía llegar a ellas hace tiempo, pero... No recuerdo que hubiese algo que, 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 que pudiese utilizar como ancla para nuestro gancho, por ejemplo. Uh, ok, no parece ser que haya nada que pueda tomar de aquí. Vale, recuerdo esta parte porque es creo que el, pas eh, sí, el pasillo donde hay muchos... ¡Uy! Sí. <risa> donde hay muchas salas. Aquí estaba la sala del reflejo que habría una parte por acá que ya tenemos aquí abierta y ya habíamos agarrado esta partecita de aquí. La parte de la magia que no, bueno, hemos encontrado muchos más de esos eh, para, para mejorar nuestra vida, así que... Espero encontrar al menos dos. Que ya no les había mencionado por qué quería explorar antes de llegar al final, porque eh, no sé, digamos, si el juego me iba a dar oportunidad de, de, de utilizar a mi personaje al 100%, mejorado al, a lo máximo que pudiese, así que eh, por eso quise empezar a recolectar todo. De hecho, odio los juegos que te dan un arma después de, de, de derrotar al jefe final, es como, ¿para qué diablos me das el arma ya? Si ya no la voy a ocupar. Así que por lo general prefiero recolectar lo más posible antes de llegar al jefe final para al menos ver a mi personaje realmente en acción, ¿saben? Entonces espero poder gener eh, generar otro punto de vida con otros, eh, serían eh, dos cristales extras antes de llegar al final. Pero si no, tampoco es como que haya un problema extremo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, esto no está bien. <ríe> ¡Ole! Bueno, me voy a morir yo. Tal vez... ¡Uh! Ok. Huh, se me hizo un poquito extraño que estuviese cubierto de, de telarañas ahí muy, de forma muy evidente. Creo que aquí tuvimos una pelea y por eso estaban de hecho aquí los, los, la, la plantita, pero nos va a ayudar para continuar nuestro viaje sin demasiados problemas. Y acá había un eh, cuervito, así que ya no había nada más que obtener de esta parte. Hola, amiguitas. ¿Cómo me gustan estos infelices? Son eh, los espíritus del bosque que salen en algunas películas de Hayao Miyazaki, como El viaje de Chihiro o eh, La princesa Mononoke. Tiene definitivamente ese, ese tipo de aires este juego. Ok, y llegamos acá, que es donde estaba el otro atajo. Entonces, eh, había otra cosa en la parte de arriba, ¿verdad? Había una sala extra, a la que no entré, creo. Eh, bueno, de hecho dos. Una por acá. Ah, cierto, recuerdo esta sala, pero... Uy, Dios, sí, que hay un montón de enemigos. Y ya estaba bien campante. 
avanzando como si no hubiera nada. Así que bueno, no son los enemigos más difíciles del mundo, pero... Hey, de hecho nos están dando una cantidad decente de almas por acá. Uf. Sin necesidad de esquivar, baby. Tenemos acá otra parte donde probablemente había otro cuervo, si no estoy mal. Sí, había otro cuervo por acá. No parece ser que haya nada que pueda agarrar. Perfecto, lo que no recuerdo es si habíamos logrado eh, obtener algo de las escaleras que están de este lado. Así que vamos a ello. Eh, creo que aquí había almas, si no recuerdo mal. Así que parece ser que ya no hay nada por aquí. Faltaría un par de cosas. Eh, vamos a caer de ese lado, pero creo que caemos simplemente la, al cuarto principal. Eh... Ah, oh, pensaba que había una sala acá, no hay nada ya. Entonces, vamos a caer de ese lado. Del lado de este cuarto. Y ya deberíamos de terminar casi con la mansión. De la bruja. Nada más nos toca a ir por acá. Ok, ese no debería poder hacernos nada. <ríe> pues espero. O las almas que estoy pensando estaban en otro lado. Tal vez estaban en... en en el pantano, puede ser. No sé si lo dije en uno de los videos. Uno de los videos empecé a explicar cuáles eran todos los juegos que me recordaba a este juego. Como una combinación de varios juegos entre Hollow Knight y tal. No sé si mencioné Wakfu. Que también me recuerda muchísimo su, art, su, su, su estilo artístico, su, su estilo visual. A ese juego, no sé si lo conocen, un MMO que yo jugaba mucho. No para el canal ni nada de eso, pero lo he mencionado un par de veces. Um, lo pueden buscar y, y siento que se parece un poquito. Tal vez es más por el rollo isométrico que otra cosa, pero... Se ve como un poco morado, ¿no? Por eso sentí que podría haber algo por ahí, pero no. Ok, aquí está el último cuervito. Vale, nada más que hacer por aquí. Entonces no nos queda otra más que... Continuar a la sala de abajo. A la sala central, quiero decir. Me imagino que esa parte simplemente nos regresa ya a la parte de la comisión. Así que vamos para acá. Recuerdo que sí, no, sí que nos había faltado muchas otras cosas eh, en eh, el, específicamente el laboratorio de alquimia. Eh, salas de observación del horno. Aquí también creo que nos faltaron un par de cosas. Y con un par de cosas es, es, es bastante, creo, porque... Aquí nos fuimos un poquito lineal dentro de lo que cabe, porque esto sí parece más un laberinto. Y entre enemigos y querer avanzar rápido, eh, no, no le presté tanta atención a esta, a esta zona. Espero que no me haya saltado demasiadas cosas. Pero bueno, se hará lo que se pueda. To toda la música de este juego es, es, es increíble. Es de alta calidad. A veces también me pregunto si avanzando como en un punto medio... ...habrá algún secreto o algo así. Pero bueno, es que hay demasiadas cosas que puedo... Uh, sé que me faltaron cosas. Baby. Sí que me faltaron cosas. Vamos a ello. Yo nunca he pegado hacia abajo con el martillo. Boom, baby. Ok, ¿qué tenemos? Oh, wow. Oh, vale, vale. vale. Pues aquí va a estar mucho más lejos. Y llegamos a unas almitas. Perfecto. Definitivamente no me molesta. Todavía tenemos muchas cosas... Que conseguir que, que comprar Cuestión de estadísticas eh, ¿Y ahora qué? <ríe> ah, vale, tenemos que agarrar el, el La plataforma De hecho esto nos mostraba justamente las armas Estoy viendo Acá hay algo que puedo prender, ¿saben? Pero... Eh, ¿Ahorita en este instante estoy en esa posición? No, ok, estoy mucho más abajo en ese nivel 
Ok, hay algo aquí de ley. No sé si, si me fui directo. Hacia el otro... Hacia, lo, hacia esta plataforma. Y simplemente me fui, pero... O al revés. Es que realmente esta zona parece un pequeño laberinto. Hay algunas antorchas prendidas, así que me imagino yo que vine hacia acá y continué mi camino. Y tal vez tenía uh, que ir hacia acá para algún secreto o algo. Hmm. Tal vez. Vamos a ver. Quiero ver si rompo todo. Hmm. Simplemente no había llegado acá. Se prendió y sí, me imaginé que esto iba, iba a abrirse. Supongo que todavía no tenía la flama adquirida. ¿La adquirí después o ya la tenía cuando entré al laboratorio? No recuerdo. Ok, almas. Realmente no me molestaría obtener más eh, coleccionables. Me gusta mucho leerlos. Para un poquito de lore, trasfondo del juego. Historia, construcción del mundo, como gusten llamarlo. Siempre le digo lore porque creo que es lo más eh, cercano. Aunque en realidad es una palabra en inglés, pero... Es difícil encontrar una traducción literal en español. Es como... Sí, es como construcción de mundo, básicamente. Todo lo que conlleva este mundo. En cuestión de historia y pequeños detalles, cómo está formado. Vale, no parece ser que haya nada más en esta zona. En, en este mapita, quiero decir. Uh, ok. No sé por qué me muestran esta parte de acá arriba, ¿saben? No parece ser que haya nada, ni siquiera un objeto... Eh, coleccionable. Esos brillan un poquito. Así que continuamos con nuestro camino. Ok. ¿Estos no se pueden romper? No. Estaba pensando igual y si estas eh, velitas estaban apagadas, igual las tenía que prender, pero no, están prendidas, así que... Nada más. Que no parece ser que haya nada por aquí. A veces suena... Suena como si aquí pudiera explotar algo, pero... Tendría que estar brillando realmente. Es muy sencillo ver ese tipo de cosas en este juego. De nuevo, nos muestra esta parte, pero... No parece ser que haya nada. De nuevo, tampoco me voy a quedar al 100% en, en los objetos y tal, porque... No es la idea, pero al menos conseguir todo lo, que, todo lo posible para mí rápidamente. Lo más rápido, lo más... Sí, sí, podremos decir lo más rápido que se pueda dentro de lo que cabe. Um, ahora... Hay muchas cosas que hacer por acá. <risa> ok. De inicio. Este parece ser un eh, camino sin salida. Igual y por aquí había una semilla de vida o algo por el estilo. Nos muestran... ¡Uh! Ya vieron que nos muestran, ¿eh? Un trozo de cristal de vida. Ok, entonces definitivamente algo tenemos que hacer por acá. Ahora. Ok. Si le pego otra vez... Ok, perfecto. Suena como el camino al que tenemos que ir para alcanzar esa parte, ¿no? ¿Esta mina está girando o no está viendo? No está girando nada más, felizmente. Ok. Vale, tenemos que pasar por acá arriba. Vale, no estaba tan oculto como... Espera, ¿ya lo habíamos agarrado? No, ok. <ríe> no estaba tan oculto como pensaba. ¿Por qué tiene tuberías? Ok. Cada uno está personalizado por el bioma y nunca lo había notado, tal vez. Ah, el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de vitalidad. Ahora tienes tres, con uno más aumentará tu vitalidad. Perfecto, baby. Muchas gracias. Y no tenemos nada más que hacer por acá, parece ser. Um, tenemos tres caminos y los tres caminos los ocupamos ya. Así que es hora de ir hacia abajo, creo. No parece ser que haya nada de ese lado. Y por acá tampoco. Creo que habíamos prendido ese hornito definitivamente. Una cinta transportadora, pero ok, no hay nada. Vale. Por acá nada. Ok, aquí está ya como... Eh, sí, el horno interior. Vale, aquí también dejamos un par de cosillas. 
Vale, empecemos por ir hacia abajo. La música definitivamente es épica. Eso que ni qué. ¿Habrá algo por acá? No, espera, teníamos que ir por acá, tal vez, ¿no? ¿O no? No, no, no teníamos que ir por acá. Vale. Cool. Cool. Y cool. Una semilla de vida. Y ya habíamos activado esto. Solo no se me había ocurrido ir en contra de la cinta transportadora. Hola, amiguitas, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. Que realmente se la pasan viajando de un lugar a otro con las puertas que voy abriendo, pero bueno. <risa> eh, oh, wow. Pensaba que eso era algo. Ok, slimes realmente no me molestan. Eh, realmente creo que este era más el laberinto y siento que no exploré todo, ¿saben? Esta parte sí que la recuerdo porque este infeliz no deja de dispararme. Es en serio. Uh, baby, dos golpes y muertísimo. Oh no. <risa> wow. Oh Dios. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No. ¡Ay ¡Oh, Dios! ¡Ay ¡Oh, Dios! ¡Ay ¡Oh, Dios! ¡Ay ¡Oh, casi me doy! Ok, 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 ok. Tranquilo, tranquilo. Agarramos esto. Y tranquilicémonos un poco. A ver, desgraciado. ¡Ay, que tengo que matar primero! Se nota el incremento de poder, definitivamente. Tres golpes para el mago y está muertísimo. Eso está muy bien. Pero, eh... ¿Podrías dejar de dispararme cuando voy a subir? A tratar de matarte, desgraciado. ¡Boom! Doble chat. Oh, baby. ¡Ay, Dios! <ríe> ok, me lo busqué. Yo me lo busqué. Y eso era solamente para poder prender esta parte. Aquí tenemos más enemigos, no hay problema realmente. Porque esa cosa está subiendo y bajando. El pistón que está hasta la izquierda. Siento que lo podríamos ocupar para algo, tal vez. Pero no parece ser que haya ningún otro coleccionable en esta zona. Y no hay forma de que yo llegue ahí, así que... Supongo que solo está ahí como decoración. O al menos eso espero, porque si no ya me salte algo. Pero bueno. Eh, ok, y este es... El inicio eh, ¿Dónde estoy? Uh, hola, gracias Vale, es que este, este mapa realmente me pierde Podría Podría matarlos por el puro placer de hacerlo Porque me van a dar un poco de almas Pero Uy, feliz el otro ya valió queso, sí, ok. Um, no tengo idea qué había que hacer en esta zona. Creo que prender este de aquí y eso era todo. Espera, ¿hay algo? Salimos por acá, ¿no? ¿Hay algo arriba? Oh, Dios mío, este mapa. <risa> oh, Dios. Me voy a perder y no voy a saber dónde... No, espera, vengo de acá, ¿no? Sí, ok, vengo... Ok. Aquí solo era para prender este... Este horno. Tal vez agarrar algo por allá. Pero tal vez ya lo agarramos. Y salimos por aquí. Ya fuimos por abajo. Ok. Entonces, esta parte está lista. Prendimos este de aquí. Pero no recuerdo... Exactamente para qué. Hay tres zonas a las que podemos ir. Ok. Oh, wow. Dios. Oh, demasiados slimes. Pero tenemos la mejor arma 
Para enemigos Múltiples <ríe> Aunque no lo parezca <ríe> Por mi desempeño um, Oh, Dios mío, es que ya no sé por dónde ir Oh, wow, hola ¿Qué diablos? ¿A dónde vas? <risa> Creo que... Sí, 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 habíamos antes llegado de otra parte de acá, Habíamos llegado de acá arriba Y este infeliz estaba aquí, ¿no? Y lo programaron para venir corriendo para acá Disparando hacia, el, hacia la cinta de transporte Ahora, entonces no sabía qué diablos hacer Porque llegamos del otro lado Entonces habíamos abierto esta zona En algún punto Para regresar aquí y creo, creo que habíamos ido por arriba Y la última zona es La zona de hasta abajo Creo Así que vamos a intentar Ir por acá De nuevo, para ver si hay algo Extra Se siente el, el, el poder extra que tenemos con el martillo, eh Sin lugar a dudas Aquí era para destruir esa parte. Ok, cool. Usted queme ese señor. Que aguantan, eh. Hasta eso. Uno cayó, pero no debería ser ningún problema Ok, aquí también estos pistones simplemente sirvieron para prender este este horno de acá Así que no parece haber ningún eh, No parece haber ningún coleccionable por ahora Ay Dios Eso va a ser un buen daño Sí, y lo es. <ríe> Definitivamente es un buen daño. Ok, no parece haber ningún consumible extra por acá. Vale, otra vez esta zona. Que odio un poco. Vamos a recargar nuestros proyectiles porque esto se va a poner. Hola. Pero es por devolverme. <ríe> No parece haber nada por allá Y nada por acá, ok, vamos Continuamos entonces Espera, ¿qué? Ah oh. Espera, aquí peleamos contra... Ok Aquí hemos peleado contra la, la bruja Hay un par de vasijas, pero... No creo que... Haya nada que hacer ya aquí no veo como ningún consumible. Coleccionable, perdón. Ni almas, ni nada, así que... Vale, entonces aquí llegamos a la parte final. <risa> um, ok, podremos regresar. Entonces no había nada por allá. El laboratorio de la bruja. Horno interior, ok. Creo que es, es aquí. El inicio del... Sí, aquí, es aquí, perfecto, ok Entonces podemos ir hacia abajo Hacia abajo me refiero a esta puerta de aquí Y a ver si nos faltó algo de este lado Bomba en toda la cara Bomba en toda la cara Y martillazo en toda la cara también Bien, eso me agrada Vamos a romper esto para Algunos proyectiles extras Ok, aquí probablemente... ¡Ay, ¡Oh, Dios! Aquí probablemente haya algo que me, que me faltó. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Vamos, dispara. Ok. Boom, baby. Un excelente boom. Ellos van a morir Y básicamente todo murió Oh wow, las mejoras de las 
habilidades son brutales, eh. Estamos recolectando una buena cantidad de almas, nada más por el hecho de... ...de matar algunos monstruos extras por acá. ¡Uy, Dios! ¡Hola! Coquetón. ¿Qué se le va a hacer daño al amiguín, creo? Esto primero... Ok, eso está bien. Ok, eso te va a hacer una buena cantidad de daño. Muchísimo daño, de hecho, eh. <risa> vale, cool. Y... Uh. Dos golpes, estás muertísimo. Parece ser que no había nada de este lado. Así que... ¡Ey! ¿A dónde vas? No sé si puede agarrar otra vasija. <risa> Similar a los monstruos de Hades, por ejemplo. Bueno, realmente creo que este, este game le va a ser más, más bien puro, puro chill. Puro relax. Regresando a estos biomas. No parece... A ver. Encontré... Eh, pequeñas... Eh, ¿Cómo se llama? Las almas de vida. Semilla de, de vida. Semilla de alma. <risa> Estas cosas para poner las macetas. Um, todos muertos, baby. Un fragmento de vida. Realmente encontramos varias cosas, así que no me quejo. Y sí encontramos almas, también creo. Ok, aquí definitivamente algo me perdí. ¿Podré caer en estos? Sin matarme, quiero decir. Hay luces en estos dos verdes, así que tal vez caiga. ¿No hay nada aquí? ¿En serio? Ah, oh, pensaba que había como un camino o algo por el estilo. Vamos a ver si... Eh, sí muero. <risa> ok. Es bueno saberlo. Entonces aquí solo tenemos que avanzar. Doble golpe. Doble golpe. Oh, wow. <risa> Nuestro poder ya está bastante, bastante bien, eh. Sigo pensando lo mismo acá. Ah, oh, Dios mío, no debería gastar mis puntos de vida así, pero... Es que parecía, pareciese como si quisieran que saltasen eso, ¿saben? <risa> Aunque mostraban algo acá abajo, no parece ser que haya nada. De nuevo, así me lo parece, entonces... Si hay algún secreto súper escondido, pues vamos. Me es imposible obtenerlo en este instante. Y ya llegamos a la parte... ¿Dónde estábamos? Ok, hemos terminado entonces con el laboratorio. ¿En serio renaciste, desgraciado? Me gustaría matarte por puro placer, pero la verdad es que solo tengo dos puntos de vida, así que... Y lo mismo va para ustedes. Yo me retiro. Y hacia allá está la zona donde matamos a la anciana. Vale, cool. Uh, retirémonos entonces de acá. Y es hora de ir al pantano, baby. Horno interior, finca de las urnas, ya fuimos para allá, mansión de cerámica, ya estuvimos por allá, y laboratorio de bruja de las urnas, ya estuvimos por allá. Vale, cool, vamos entonces. ¿Podemos ya gastar suficientes puntos? Creo que no, ¿verdad? Necesitamos 800 mínimo para, para conseguir otra mejora, me parece. Pero lo que no recuerdo es dónde estaba el desgraciado pantano. Creo que estaba por acá. Eh, no. Definitivamente no. Esta va a ser lo, definitivamente la puerta final. Sí, gracias. Por acá tenemos... Trono del Rey Rana. Ok, perfecto. Eh, mazmorra de las setas. 
Que de, de, que de por sí ya fuimos a la mazmorra de las setas. Mm. ¿Cuál fue la primera? ¿Las ruinas abandonadas o la fortaleza negada? Que me suena que es, que es aquí, pero, pero no recuerdo realmente, si le soy sincero. No recuerdo si esta fue la primera zona a la que llegamos. Dos de un tiro. Perfecto. Ustedes no mueren de dos golpes de martillo, ¿eh? ¿Y qué son estas pequeñas cerraduras que hay en el suelo? Las he visto varias veces y no las... Parece ser que no las he ocupado para nada. Deben de servir para algo, pero... Ese algo todavía está en veremos, así que... Estoy completamente perdido, ¿eh? No recuerdo... Si esta fue la primera parte a la que llegamos. En la, en la que activamos una, una puerta. Creo que sí. Creo... Pero me gustaría, como, digamos, regresar un poco más. Bueno, aquí hay almas. Y ya que estamos, supongo que podemos... De hecho, hay dos partes aquí. Este nos decía que teníamos que ser suficientemente fuertes para abrirlo. Básicamente, ¡Hala! Pues sí que eres fuerte. Como madre. Perfecto. Me llevo estas hermosas almas, baby. Eh... Ups. Un atajo por aquí. Ah, espero pensar que estos se podían romper. <risa> ok, yo dije un atajo por ahí, pero no. Eh, oh, estas sí que se pueden romper. Realmente iba a decir que probablemente mi música favorita era la del pantano, pero tengo que decir que realmente toda la música me... Toda la música de, de este juego me ha gustado mucho. Me gustaría que... En serio, se quedó flotando la caja. <risa> es un objeto coleccionable y... Ahí hay un ancla, baby. Y allá hay otra ancla, baby. Y allá hay otra ancla, baby. <risa> Lo único que me hubiera gustado del juego hasta este momento es que las armas se sintieran... Más distintas unas de las otras. El martillo es el arma que siente distinto. Pero entre las dagas y la espada creo que hubieran podido hacer más cosas. Por ejemplo, el martillo me hubiera gustado que su ataque cargado generara un área de efecto. Un poquito más grande y que hiciera daño eléctrico, por ejemplo. A ver, ya hace daño eléctrico en sí, pero saben a lo que me refiero. Tal vez con un efecto un poquito más cambiado. Y un, un, y un área de efecto circular un poquito más grande, tal vez. Y lo mismo va para la daga y la espada. Que, el, el, por ejemplo, el ataque cargado de las dagas fueran go golpes múltiples en lugar de este ataque cargado, que es básicamente el mismo ataque de la cargado como el de la espada. Al menos en animación, así que... Vale, uh, vuelvo a repetir, no sé si esta es la... la primera parte a la que llegamos, voy a resolver eso en un momento, pero ya que estamos <ríe> voy a recolectar todo lo que pueda. Y todo fue por almas, pero aparte de algo para abajo, ¿eh? Ok. Este es... Ok, la mazmorra de las setas. Cool. Um, ¿No hay una puerta por acá? <risa> ok, de acá podría, podríamos salir, creo. Oh, no, aquí hay un cuervito. Había un cuervito. Pero para ser honestos no tengo ni la menor idea. <risa> ok, sí, sí podemos salir por ahí. Uh, 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 estamos ya un poquito más arriba de donde entramos. Entonces todo fue por... Almas, ¿no? Y otra entrada, por alguna razón, a la mazmorra de las setas. 
Es lo peor del mundo, pero... Ok, definitivamente tengo que... Subir. Ok, tengo que agarrar ese camino probablemente. ¿Puedo quemar esa parte? No, hay unas escaleras aquí abajo. Ok. Igual sigo viendo si vaya lo que tenga que hacer por todas estas partes. Voy en desorden de nuevo y eso me va a confundir muchísimo, pero... Um, es lo que hay, supongo. Es todo, todo lo que puedo decir en este instante. Estoy confundiendo de con cuál, con cuál eh, botón esquiva. Gracias. Whoop. 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 Y listo. Tenemos... Una semilla deforme. No parece una semilla normal, se ve bastante podrida. Perfecto. Eh, bueno, no es perfecto, pero, <ríe> pero ya lo tuvimos. Sin ningún lugar al que ir, las almas sin cegar de esta isla permanecen por aquí hasta que se sienten atraídas por la vida cercana. El alma que se pegó a esta semilla la retorció y corrompió hasta transformarla en una aberración. Si creciera ahora, es improbable que saliera nada bueno de ella. Oh, qué lástima. Igual con la cordamenta corrupta. Vale, es por eso que cegamos las almas, ¿no? Se empiezan a corromper con, digamos, la vida eterna, así como le pasó a la anciana. Ok, um, ahora. ¿Había algo por arriba? Vi que había más anclas en la parte de arriba, así que me gustaría regresar ahí. Es que no veo que haya venido de ninguna zona yo. <ríe> no sé si viene por la izquierda. <ríe> ya lo sé. Se revolvió el mismo... Maldita sea. ¿Dónde...? Espera, ¿qué? Ah, entré a la mazmorra y salí por acá arriba. ¿Cómo diablos llegué allá? Oh, Dios mío. <ríe> a ver. <ríe> Disculparán... Mi terrible memoria. Uh. ¡Ay, oh, Dios! Vale, definitivamente podemos encontrar... Agarrar esas almas de ahí. Sin problema, además. Pero es que... Es que hay muchas cosas. Vale. ¿El gancho le hace daño a los enemigos? Un poquito exagerado, creo, pero... Bien, rebotó. Perfecto. Y las dos están muertas. Bien, bien, bien. Ok, aquí está la arboleda. Definitivamente no... <risa> no creo haber llegado a esa puerta. O sea, que esa puerta fuera la principal. Pero es que... <risa> Hay muchas cosas. El, el pantano definitivamente no lo exploré tanto. Um... Tal vez llegue por acá. Sí, la foresta. Recuerdo ese puente. ¡Uy! Desgraciado. Oh, también se murió este. Perfecto. Por esta parte todavía necesitaba estos amiguitos para romper las, las piedras y tal. Eh, de nuevo estoy dejando esto por todos lados. Aunque pronto se me van a acabar las semillas para colocar en macetas y tal vez no debería de estarlas poniendo en todos lados. Ahí hay una... ¿Ya había agarrado ese? Espera, ¿cómo diablos subo? Por allá arriba. Ok. Oh, Dios mío, tengo que regresar. No, espera. Oh, Dios mío. <ríe> oh, wow. Voy a tener que dar toda una maldita vuelta por... No recordar que había uno de estos portales acá. Y de hecho es... Un, un, una de las cosas para obtener maná. 
O sea que todavía van a necesitar otros cuatro cristales de maná. Genial. Vale, realmente pensaba también terminar la, la última zona que, que descubrimos. Eh, la, el último bioma, el de la montaña nevada, pero ya con el pantano creo que vamos a tener más que suficiente en nuestras manos con este video. <ríe> Yay. Gracias, ahora necesito otros tres. Bueno, yo, yo realmente pensaba que solo iba a haber un aumento de un punto de vida y de un punto de mana. Estaba equivocado. Oh, sorpresa. Había un ancla arriba, pero estoy seguro que había agarrado ese, ese, esa alma. Ese fragmento de alma... Eh, de forma... Por un bug, básicamente. <ríe> Eso es lo que trato de decir. La agarré con un bug. ¿Qué les puedo decir? Oh, Dios mío, es que... A ver, ya que estamos, supongo que voy a, voy a continuar. No recuerdo si en la mazmorra de setas dejamos algo... Porque de nuevo regresé para, para justamente para encontrar creo que era el cuerno la cordameta corrupta. De hecho este camino creo que era para que pudiera ver el santuario, ¿no? Que está abajo. No puedo llegar a esa a esa ancla por aquí. De nuevo, creo que tenía que pasar de esta ancla a esta y agarrar unas almas que estaban ahí, pero por alguna razón las pude agarrar sin tener que subirme a las anclas, entonces... Creo que fue un bug. Sin más. Um... Definitivamente creo que el pantano es lo más eh, enredado que hay hasta este momento en el juego. Es, es un área mucho más abierta. Uh, ok. ¿Me están dejando ver esa alma que está por allá? Y también sé que me salté unas anclas que estaban por la derecha y abajo. Eh, ok, este es fácil de agarrar. Bastante más fácil de lo que pensaba, de hecho. Eh, por acá no podemos pasar. Ok. Era es para hacerme dar toda la desgraciada vuelta. También esos tótems extraños que están repartidos por todo el mapa. Los que están ahí arriba. Entre el ancla y, y la pequeña estatua aquí. Me pregunto qué serán. O simplemente serán decoración. Oh no. Oh, solo me quedan dos semillas. <risa> no sé si te da la cantidad exacta de semillas para poner en las facetas. Pero ya me estoy quedando sin semillas. Hay que poner en macetas. Ah, me faltó ir por acá arriba también. No, es que me han faltado muchas cosas. No parece que haya... Este debe ser el nivel más alto. Ok. Pero no puedo hacer nada con ellos. Al menos aparentemente. Tampoco les puedo prender fuego. Así que quién sabe, tal vez solo son decoración. Por aquí creo que habíamos encontrado el cuerno. Mágico que necesitábamos. Uh, hay algo. Ah, habíamos abierto esto para encontrar almas, creo, con esta amiguita de acá. ¿What? ¿Cómo? 
¿Cómo diablos eso no se ha <ríe> ¿Qué me estás contando? Oh, ok. Ok, ahí está. <ríe> es en serio. Yo pensaba que simplemente va a haber almas por aquí, pero hay una... Pequeña, hay un pequeño cuartito acá. ¡Uh! ¡Baby! Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Por fin, un punto extra de vida. El antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de vitalidad. El cristal completado llena tu alma de poder, lo que aumenta tu capacidad mágica. Que me imagino que se refiere a capacidad de vida. <risa> Física, no lo sé. <risa> Bien, tenemos 5 puntos de salud um, De hecho también me estoy, estoy, me estoy preguntando Si hay um, Digámoslo, solo un incremento De puntos de vida y dos incrementos De magia, que también puede ser Una posibilidad, ¿saben? Porque ya no creo que puedan Poner tantos santuarios En la zona que falta Nada más O al menos eso me imagino, quién sabe Igual y de nuevo puedo estar equivocado otra vez Ok, terminamos con toda esta zona, parece ser. Este es para, este era para el alma de abajo, ok. Nos faltaron un par nada más de anclas. Probablemente estén acá. Creo. ¿Se muere con el fuego? Oh, que no es de motic. Perfecto. Cómo me agrada haber subido la magia realmente <ríe> al máximo. Aunque tengamos un pequeño déficit en nuestra... En nuestro eh, daño físico. Ok, necesito revisar todavía un par de cosas en el pantano, pero si ya no hay nada más que recolectar, amigos. Supongo que realmente sería un buen punto para ir a la siguiente zona. Ya hemos agarrado eso, entonces. Si no, te vas a mover. <ríe> ok. Si te quieres, había faltado agarrar un ancla, pero parece ser que no. Pero sí. Yo creo que es hora de ir a la siguiente zona. Tal vez con un corte. Solamente me falta un pedacito de explorar por acá. Así que creo que vamos a ello. Probablemente. ¿Qué había acá abajo? Era la entrada, creo, a la, a la mazmorra de las setas. Si no estoy mal, acá está la fuente, que es lo que les digo que me falta explorar un poquito. Nada más. Habíamos llegado por acá, aparentemente. Vale, no. Me parece que ya no hay mucho más que puedo hacer por aquí. Así que vamos a ello, tal vez. Creo que este no lo hemos agarrado, ¿verdad? Recuerdo... Es, es, estas son las... Estas es la, son las armas a las que no había podido llegar antes. Y sigo sin saber cómo debo llegar. Oh, no. Oh. Ok. Ok, estoy, estoy 100% perdido. No tengo ni la menor idea cómo diablos hacer nada aquí. No creo poder romper esto. Ok. Este no lo he agarrado. Creo. Así que vamos a... Huh. Vamos a seguir el camino a ver a dónde nos lleva. Vale. Oh, wow. Ok. Ay, creo que hay unas escaleras abajo. Si sí les hace el daño el gancho, de hecho. Ok. Ok. 
Ok, por acá llegamos. Y nos faltó explorar... Oh, vale, recuerdo esta parte. Sí, 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 de, aquí, de, de acá llegamos literalmente. Con nuestro paseo desde las ruinas. Oh. Uno de los miembros, Aiden, me dijo que recordaba un cofre dorado en el pantano y yo no recordaba el cofre. Ahora lo recuerdo. Un cofre oxidado por allá abajo. Pero sigo sin tener idea. ¿Cómo diablos? De nuevo, hay escaleras ahí, así que supongo que tenemos que bajar el nivel del agua, pero... Eso es fácil decirlo. Y hacerlo sería una cosa distinta. Ya tenemos el gancho. Por lo cual, de mínimo podemos llegar acá. What? Hay algo aquí abajo. Oh, ok. ¿Qué más habrá activado esto? Parece ser que nada, de hecho. <risa> oh, ok. Vale, al menos ya encontramos una pequeña zona. Oh, diablos. Yo imagino que todo esto será para... No para el cofre dorado. Ay. El martillo, baby. Buena cantidad de daño. ¡Oh! Wow, wow, ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¡No! Oh, uh, ¡Oh! Dios mío! ¡No me vengan con esto ahorita! Creo que el fuego... ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! no oh, Dios! Tiene un área tan grande la porquería esta. Que ni siquiera pude escapar. Oh, wow. Ok, no me esperaba eso. <risa> no. Ah, no sé en qué punto se guardó. Ok, sí, se guardaron todas las almas y todo ese rollo, así que... No, yo creo que la pelea es para... Um, para el fragmento de alma. No para... No para el cofre que está acá. Es lo que yo me imagino. Para el único que no se guardó fue esto. ¿Cuál tiene sentido? Sí, de hecho creo que es casi seguro que es para el fragmento de alma. Oh, ok. Hay otra opción también, aparte de, todo, de hacer todo esto, ¿eh? ¡Ugh! No debo de perder vida antes de enfrentarme a esa desgraciada de por sí. Sabía que iba a pegar. No pude evitar tratar de pegarle ahí. Cero no le di. No sé qué vale más. Ah, Dios mío, el área de efecto que tiene la desgraciada. No sé qué vale más la pena. Si las flechas o la llamarada. No lo di, perfecto. Tendrás también tres ataques antes de parar. ¡Oh! ¡Oh, 
Dios mío. No lo puedo creer. Tiene un área de efecto tan grande y la arena es tan chiquita que... <ríe> es complicado esto. Y tiene una, una cantidad de vida también, eh, brutal, ¿eh? Ok, algo que podemos hacer <ríe> es regresar y aumentar más nuestras estadísticas. <ríe> Ruinas abandonadas, ok. Para tenerla todavía más fácil. <ríe> Eh, oh, nos alcanza para aumentar nuestra fuerza. So, este es para cargar más rápido tus ataques cuerpo a cuerpo a distancia, aumentar la velocidad con la que se pueden encadenar ataques cuerpo a cuerpo. Vamos a vernos simplemente más daño. Simplemente más daño. El martillo le va muy bien. El simplemente tener más daño. Más daño, baby. Solo necesitamos más daño. Un poco de habilidad tampoco me vendría mal, pero... Eh, <ríe> el daño ayuda. Eh, la otra también es quitarme el martillo, que... Vamos. No es la peor... No sería la peor, peor decisión. Pero en la primera parte de la pelea, el martillo viene muy bien. Ya los podemos matar con dos golpes. A estos amiguitos. Bien, boom, boom. Muerto, baby. Boom y boom, muerto. A los que les demos con los ataques principales. A los que reciben el relámpago nada más. Uh -huh. no. Eso ya es otra historia, pero... No puede ser. Oh, Dios, pensaba que me iba a pegar. Casi me pega esto porquería con el fuego. Ah, no. Ok. Desgraciado se quitó. Esquiva. <ríe> hace esto, hace un giro y después esquiva. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no puedo esquivarlo? Por el amor de... Es en serio. No le di. Perfecto. <risa> no puedo darle por alguna razón. Es que no puedo esquivar eso. ¡No puedo! Púdrate con dos ataques cargadísimos. <ríe> oh, wow. A ver, uh, vamos a intentar, no sé, con otra arma, supongo. Ah, oh, Dios, qué vergüenza. Tierra de que no jugamos con la espada principal, así que... Combo de tres. De hecho, saben que creo que lo mejor es las dagas, porque atacan mucho más rápido. Que es lo que nos va a convenir en esa pelea en la que el enemigo es un poquito más lento. Dentro de lo que cabe, el desgraciado tiene un efecto brutal. Tal vez debería concentrarme más en... Sí, ay Dios. En la pelea, y no tanto... En estar cambiando entre el fuego y la, el arco. Porque me imagino yo que el fuego hace más daño, pero mientras tenga todavía el efecto del fuego... Repetirlo no nos ayudaría mucho Entonces por eso estoy cambiando Entre primero dar un, un golpe de fuego Y después, ya que se está quemando Antes de que se le acabe el efecto De la, que de, 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 iba a decir de la quemación <risa> de, Del quemado Meterle los flechazos Pero creo que Simplemente voy a Utilizar la, la, las flechas Y se acabó Que bueno, para ser honestos, puedo cambiar de arma. Cuando se me antoje. 
Incluso en medio de pelea, si no estoy mal. Literal, entonces podría utilizar ahorita el martillo. Debería morir muy pronto ya, así que de hecho vamos a cambiar de una vez esto. Es en serio Púdrete Ahora voy a tener problemas con este infeliz No, no, no Es que, es de, en serio, no puedo esquivar eso Una vez que empiece a correr No puedo esquivarla Se sí, sabía que iba a ser tres Ok, entiendo Esa parte <risa> Ok, no la puedo esquivar hacia el frente. Tengo que esquivar la fuerza hacia los lados. Sí. Es el punto de esto. Y tampoco puedo esquivarla. Nunca puedo esquivarla. Ok, de regreso. Desgraciada. La detesto y detestaré para siempre. ¿Tú qué diablos haces aquí? Gracias por las almas. Um, puedo caer por acá, pero... Primero voy a ir a hacerlo de acá. Que es lo del fragmento de alma de mana. Muchas gracias. Dos de cuatro, baby. Vamos a agarrar bastantes fragmentos en este episodio, definitivamente. Ok, tenemos palanquita para... Ok, no tenemos palanquita para nada. Eh... <risa> ¿Pero por qué no tenemos la palanquita? Ya? Ah, ok, esa era para abrir las puertas, si no recuerdo mal. Vale, entonces... Uf. ¿Qué diablos? No veo nada que pueda hacer por acá para... Para agarrar ese... <risa> Ese cofre, así que supongo que por ahora se seguirá quedando pendiente, lamentablemente. Esta Megin solo nos lleva hacia arriba a la izquierda, que es eh, donde venimos de las ruinas. Y ya hemos revisado todas las ruinas, así que realmente no hay razón para venir acá. Y con esto terminamos... De toda la zona del pantano como tal, todavía nos falta la mazmorra de las setas y todo ese rollo, pero... De hecho, ¿cuánto nos falta en sí de esta zona? Ah, porque también nos faltan la, las, las ruinas antiguas del Rey Rana. Pero creo que esas no son... No, no dejamos mucho en esa zona. Estoy casi seguro. 
<risa> Espera, eh... ¿Por qué esta no se quedó...? ¿Habrá activado algo por acá? De hecho, no puedo pasar, así que... No, creo que se desactivó simplemente por el... Eh... Por el cambio de zona. Pero no, no hay nada por acá. Ninguna plataforma, me parece. Y no llega hasta acá definitivamente mi... Casi, pero no. Así dándole un pequeño ataque, ¿no? Pero nada de nada. Además está un nivel por debajo de nosotros. Eh, y sí, no parece que se haya activado ninguna plataforma. Vale. Amigos, creo que la voy a dejar por este video. Habiendo completado, según yo, toda esta zona... Nada más nos faltaría regresar a la... A la mazmorra como tal. La fortaleza negada es donde peleamos, según yo, con la ranita. Este es como tal su, 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 su trono. Y de ahí la mazmorra de las setas. De nuevo, la mazmorra creo que ya habíamos hecho todo. Pero bueno, amigos, la voy dejando por ahí. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Eh, muchas gracias a los miembros por hacer esto posible. Gracias a Aiden Sigma, Andrés Lao y Martín Camilo por ser los mejores. Eh, pueden considerar suscribirse, también eh, ser miembros y todo ese rollo. Um, y nada más. Nos vemos muy pronto.